ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മലയാളി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് പപ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മൈദ അതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചൊരു കുറച്ച് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ബട്ടർ ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേവി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി മുളക് പിന്നെ ചെറിയ തക്കാളി ഈ മുന്തിരിയുടെ വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വെക്കാനുള്ള മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല അത് ടാറ്റായുടെ സമ്പൽ മസാലയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറും പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഗ്രേവിയും പിന്നെ ആ മുട്ടയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടി വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരിക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏകദേശം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം മാവ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും സമയം എടുക്കും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കറുവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഗ്രേവി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് മൂടി വെക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് ചൂടാക്കാൻ പോകണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവനിൽ വെച്ച് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിലത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് നിർത്താം നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ലെയറുകളാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പരത്തുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ടല്ല മൊത്തം മാവ് എടുത്തിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് പരത്തി പരത്തി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും കനം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ പരത്തിയെടുക്കണം മറിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ആ സർഫസ് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് അത് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് മടക്കി മടക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് വീണ്ടും പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഗ്രേവിയും പിന്നീട് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് അത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി പി എല്ലിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ നമ്മളൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രീ ഹീറ്റിന് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്താണോ പാകം ചെയ്യേണ്ടത് അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഓവനുള്ളിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓവൻ ഓഫാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്